ఇది మా బామ్మగారి పాత బంగ్లా ఈ బంగ్లా చాలా అందంగా ఉంది ఇలాంటి బంగ్లా సిటీలో ఉండుంటే బాగుండేది రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ ఏం బ్యూటిఫుల్ ఏంటో నడుం విరిగిపోయింది ఇది నీ సొంత బంగ్లానా అర్థం లేకుండా అడుగుతావేంటి ఇది వీళ్ళ బామ్మగారి బంగ్లా అంటే మరి తనకేక సొంత వినట్ లెక్క ఆ విషయం వదిలే చార్లెట్ లోపల ఇంకా చాలా బాగుంటుంది పదండి వెళదా లోపలికి రాడాలి మంచి మూడ్ లో ఉన్నట్టును రాజారాణి చక్కని చోటునే ఎంచుకున్నారు అడ్డుగా ఉన్నానని నందాబాయ్ చేరు కదా అవసరమైతే చేస్తాను వాణ్ణి వల్ల వేసుకోవడం పెద్ద పనేం కాదు నాకే అడ్డ వస్తున్నావా మాట్లాడతానే మీ బామ్మ ఏం చేస్తూ ఉండేవారు ఐ మీన్ జాబ్ ఆవిడ యూనివర్సిటీలో హిస్టరీ లెక్చరర్ గా ఉండేది ఇదేం బుక్ ఆవిడ భర్త ఓ డ్రాకుల ఆవిడ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనని ఈ బుక్ లో వివరంగా రాసింది నీ కహానీలు లోపలి పోయినా చెప్తావా ఈ విషయం గురించి మాట్లాడడం వదిలేస్తే అందరికీ మంచిది అనుకుంటున్నాను చిన్న విషయానికి సీరియస్ అవుతావే ముందు లోపలి పెళ్దాం పదవే నాకు తోచింది చెప్పాను తర్వాత మీ ఇష్టం సరే పదండి లోపలికి వెళదాం ఆడవాళ్లను హత్య చేసిన ఒక ప్రీస్ట్ గురించి ఈ సంఘటన జరిగి నూట యాభై సంవత్సరాలు అయింది ఒక రోజు చంపడానికి అందుకు సమాధానం మేరే చెప్పాలి నా ఒక్కగాన కూతురు తన్ను కూడా నేను పోగొట్టుకున్నాను ఇంత చిన్న వయసులో తనకి ఈ పరిస్థితి వచ్చిండకూడదు దిగులు పడకండి మేయర్ ఈ నేరం చేసిన వాళ్ళని కనిపెట్టి వాళ్ళని శిక్షించి తీర్తాం చాలు మీరు కనిపెట్టింది మిమ్మల్ని నమ్మి మా కుటుంబం బలే అయింది ఇంకా ఓర్పుగా ఉండి ఏ ప్రయోజనం లేదు నేను నా భార్య పోగొట్టుకుని ఒంటరి వాళ్ళు అయ్యారు నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను దిగులు పడకండి మేయర్ చాలా సంతోషం మాతో చేయడానికి ఇంకెవరు ముందుకు వస్తారు నేను మీతో వస్తాను బిషప్ హేమస్ కాదు మీరు మాతో మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా ఇది ఒక మానవుడు చేసిన పని కాదు దుష్ట శక్తి అవతారమై ప్రపంచాన్ని నాశనం చెయ్యాలన్న లక్ష్యంతో మానవ జాతిని అంతం చేసేందుకు రక్తదాహంతో తిరుగుతున్నటువంటి ఓ ధ్యాకులాని ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ మారణ కాండకు ముఖ్య కారణం ఇవన్నీ నమ్మకండి మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి చెప్తున్న కట్టు కదా నోర్మై మేమేం చేయాలి చెప్పండి ఆ దుష్ట శక్తిని అంతం చేయడానికి దైవానుగ్రహం ఉన్నవాడు కావాలి అయితే మీరేరండి మిమ్మల్ని మించి దైవానుగ్రహం ఉన్నవారు ఇంకెవరున్నారు కాదు వయస్సుడిగిపోయిన వాణ్ణి నా శిష్యుడు రీకు అని మీకు తోడుగా పంపిస్తాను లేదు నేను వెళ్ళడం కుదరదు నన్ను దీనికి పురమాయించకండి లేదు నా వల్ల కాదు రీకో ఒక్క నిమిషం ఇదిగో పునీతమైన ఈ ఆయుధంతో 
రక్తదాహంతో తిరుగుతున్న డ్రాకుల కథ ముగించు ఇక్కడే నా కూతురి సేవం దొరికింది ఆ రాక్షసుడు ఇక్కడే ఎక్కడో ఉంటాడు ముందు పెడతాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి అదుగో నా కూతురు చంపిన డాకుల్ అక్కడే ఉంది నువ్వు చంపకండి వదలను వద్దు మేయర్ తొందరపడకండి పద పెడదాం ఎలాగైనా చంపే అలాగే మీరు ఇక్కడ ఉండండి నేను వెళ్ళి డాక్టర్ని పిలిచుకోస్తా వద్దు ప్రయోజనం లేదు మన వాళ్ళంతా అని నమ్ముకుని ఉన్నారు ఎలాగైనా ఆ డ్రాకులు అని చంపే
పునీత ప్రీస్ట్ డ్రాకులాగా మరణ వృత్తాంతం ఇది ఆ తర్వాత అతను తన భార్యను కొడుకును కలవనే లేదు క్రమేణ ఆ ప్రీస్ట్ లో ఉన్న క్రూరత్వం అధికమైంది పచ్చలతో పాటు మానభంగాలు చేయడం ప్రారంభించాడు ఏ మెంటల్ దా మాట్లాడుతున్నావేంటి నీకేమైంది బాగుంది అందుమైన అమ్మాయిలు దొరికితే డ్రాకులా అనే పేరుతో యూజ్ చేసుకున్నాడు అంతే వేడొకడు ఎప్పుడెప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా అని కాచు కూర్చున్నాడు ఏంటి కరెక్ట్ అని నేను చెప్పింది ఎందుకు నవ్వుతున్నారు రికో మరెవరో కాదు మా తాతగారు శోభం వెరీ గుడ్ ఈ ప్రిస్టే డ్రాకులా వంశానికి మూల కారు కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు చిన్న డౌట్ ఏది నీ చూపించు నీకు అసలు వేలా పడాలేదా నువ్వు అందంగానే ఉన్నావులే సరే ఇక్కడ నువ్వు ఏమన్నా నేను అల్లుతున్న కట్టు కదా అనుకుంటున్నావా జరిగిన సంఘటనలన్నింటినీ స్వయంగా మా బామ్మే తన చేతు రాసింది చక్కటి స్టోరీ చక్కటి ఫ్యామిలీ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది జాలీగా రిలాక్స్ అవడానికి దయచేసి మూడవట్ చేయొద్దు నేనేవి నిన్ను మూడవట్ చేయలేదు నేను చెప్పింది ఓపిక్గా వినమంటున్నానంతి సరే చెప్పు మా బామ్మ నాకు చివరిగా ఏం చెప్పిందంటే ఆవిడ ఈ బుక్లో రాసిన వాటికి సంబంధించిన కొన్ని ఆధారాలు కింద స్వరంగంలో ఉన్నాయని కానీ వివరంగా ఏవి తెలియవు వెళ్ళి వాటిని చూద్దామా వద్దు వాటి జైలుకు వెళ్ళద్దు ఓ కమాన్ రెబక రాత్రి వేళప్పుడు అసలు వద్దు రాత్రి వేళలే ఎంతో సుఖమైనవి తీయనేనివి కూడా రబేకా నువ్వు చెప్పింది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ ఈ చోటు మాత్రం దెయ్యాల కొంపలాగే ఉంది ఎందుకు ఏదేదో ఊహించుకుని టెన్షన్ అవుతావు ధైర్యంగా ఉండి మ్యాక్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఏ అనవసరంగా తొందరపడక మ్యాక్ ఇక్కడ చూడు ఏంటది మీ బామ్మ వేసుకున్న బట్టల అయ్యో బాబు చాలా అందంగా ఉంది నీకు తొందరపాటు ఎక్కువ రెబక అందరిని నేను ఎప్పుడు ఆరాధిస్తానని నీకు తెలుసుగా ఆరాధించు అజాగ్రత్తగా ఉండకు ఇదేంట్రా బక దీని సహాయంతోనే మనం డ్రాకులను అంతం చేయగలం అయితే ప్రాబ్లం లేదు అవును కరెక్ట్ గా అన్నావు సరే రెబక ఆ ప్రిస్ట్ గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్పు కోపన్ హ్యాగన్ కి రావడానికి ముందు ఈ ప్రపంచంలో అతను చూడని ప్రదేశం అంటూ లేదు లోకం చుట్టిన వీరుడు అతనిలో ఉన్నటువంటి డ్రాకులా శక్తులు పోను పోను అధికరిస్తూనే పోయాయి అతన్ని ఎదిరించే శక్తి అంటూ లేదన్న పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆయన్ని చంపడానికి వేరే దారే లేదా ఒక దారి ఉంది మ్యాక్ మన చేతిలో ఉన్న యాయుధాన్ని అతను గుండెల మీద పొడిచి సిలువను ముఖానికి నేరుగా తీసుకు వెళితే డ్రాకులాని అంతం చేయగల అవకాశం ఉంది అతనికి తోడుగా ఉన్న వాళ్లు కూడా సులభంగా అంతం చేయొచ్చు సరేలే నాయకుండే చంపిన తర్వాత శిష్యులు పెద్ద లెక్క మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది కొన్ని సంవత్సరాలకు ముందు చాలా మంది ఆడవాళ్లు కనపడకుండా పోయారు అందు కారణం రికోని చెప్తుంటే విఠలాచార్య గారి సినిమా గుర్తొస్తుంది తర్వాత ఏమైంది చెప్తాను వినండి రికో కోపన్ హ్యాగర్ కొచ్చాక చీకటి పడిన తర్వాత ఎవరూ ధైర్యంగా తిరగలేకపోయారు ఇప్పుడే గుర్తొస్తోంది ముఖ్యంగా ఆ సమయంలోనే 
చాలా మంది కనిపించకుండా పోయారు నీకు గుర్తుందా ఎలా మర్చిపోగలం సిటీ అంతా అల్లకొల్లలో అయిందిగా పోలీసులు కూడా ఏం చేయలేకపోయారు కానీ ఒక్కడు మాత్రం ధైర్యం చేశాడు వాడే టిమ్ వాడు ఆడవాళ్ళంటే లొంగిపోతాడని రికో దానికి తగినట్టు పథకం వేశాడు చర్చి నుంచి తెచ్చిన పవిత్ర జలం ఉంది కదా ఉంది నా దగ్గర వెల్లుల్లి రసం ఉంది అది రీకో మోహన్ కొడితే వాడు మటాష్ ఏంటి నోటుకు చెట్టు వాగుతున్నారు మేమేం వాగడం లేదు ఈ ఆయుధంతోనే వాడిని చంపగలం అది సూసి పనిచేసే డిస్కోతిక్లా ఉంది అయితే ఎందుకు ఇలా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు పదండి వెళ్దాం మన దగ్గర గన్ లేదుగా ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళడానికి నేనేం పిచ్చివాణ్ణి కాదు అందుకే ఫ్రాంకీ దగ్గరికి వెళ్తున్నా ఫ్రాంకీ దగ్గరికి వెళ్తే మనకు కావాల్సింది దొరుకుతుందా మీరు ఫ్రాంకీ దగ్గరికి వెళ్ళండి నేను కొంచెంసేపు ఈ అమ్మాయి ఆడపిల్ల కనపడితే చాలు చంకారు టీం త్వరగా రా టీం హాయ్ ఏ ఈ చాలు కానీ తొందరగా రా రా టైం అవుతుంది త్వరగా రా వాడెప్పుడు పానకంలో పుడకలాగా నా దగ్గర అన్ని రకాల రివాల్వర్స్ ఉన్నాయి ఇది చూడండి ఇది నైన్ ఎంఎం ఇది కోల్డ్ పైతన్ నైన్ ఎంఎం ఫోర్ ఇంచ్ బ్యారల్ అంతేనా నీ దగ్గర ఉన్నవి ఇంకా ఉన్నాయి ఇలా చూడండి ఇదే బెస్ట్ ఇది బ్రౌనింగ్ ఆటోమేటిక్ నైన్ మిల్లీమీటర్స్ మ్యాగ్జైన్ లోడ్ చేశారంటే పదమూడు మ్యాగ్జైన్ లో ఒకటి ఛాంబర్లో మార్టిన్ ఇది నీకు దీంతో షూట్ చేస్తే ఎలాంటి వాడినైనా పడగొట్టచ్చు అది సరే ఇవన్నీ ఎందుకు కొంటున్నారో తెలుసుకోవచ్చా వీటన్నిటితో ఏం చేయబోతున్నారు రీకోని అంతం చేస్తాం రీకోనా టీం వద్దు ఆ డ్రాకిల భయంకరమైంది అది చూద్దాం ఇది టీం కోసం టిమ్కి రీకోని అంతం చేయడానికి అప్పుడు అవసరమైనటువంటి ఆయుధం ఇదే కానీ ఇదే టిమ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సూసి పనిచేస్తున్న డిస్కోతిక్ లో ఉంది టిమ్ పెద్ద మన్మధుడు అన్నమాట మరప్పుడు రీకో ఎత్తులకు పై ఎత్తులేం వేయలేదా తెగరెచ్చిపోయింది ఇప్పుడు మన్ను తిన్న పాంలా ఊరుకుంది నాతో పెట్టుకుంటే అంతే టిమ్మా క్లబ్ కు వెళ్ళినప్పుడు అతని చుట్టుముట్టింది ఆ రీకో మనుషులే నాకు వివరాలేం తెలియవు నా రీకో మనుషులు వద్దు చూసి నువ్వు ఇటు వచ్చాయి ఇప్పుడే చేద్దాం భయపడకండి ధైర్యంగా ఉండండి 
దేవుణ్ణి వేడుకో ఇదే నీకు ఆఖరి రోజు తీసుకో నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ఏది అల్లింది కాదు ఆ సరే గానీ సంఘటన జరిగినప్పుడు టిమ్ అక్కడే కదా ఉన్నాడు మరి అది చూసి కూడా ఏ విధంగానూ రియాక్ట్ అవ్వలేదా తను టిమ్ ఊరుకోలేదు ఎలాగైనా ఆ డ్రాకులాని అంతం చేయాలని తప్పించిపోయాడు అప్పుడు టిమ్ ఏం చేశాడు టిమ్ ఇంకొక ఇద్దరిని వెంట పెట్టుకుని రేకోని అంతం చేయడానికి అతనున్న చోటుకి వెళ్ళాడు దగ్గర పునీత మంత్రజలం ఉంది దీన్ని నీ దగ్గర ఉంచుకో ఏ మరి నా సంగతి ఏంటి మీతో నేను రావక్కర్లేదా రా బట్ మహా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నన్ను మార్టిని వదిలి ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్లకు
समाधि दू जीवता विचित्र <laughs> ये 
ఏంటది ఏదో జంతువు అస్థి పంజరంలా ఉంది జంతువుది కాదు డ్రాకుల అస్థి పంజరం అయ్యి ఉంటుంది అరే భలే కనిపెట్టేసావే కాసేపు సీరియస్ గా ఉండు మ్యాక్ నువ్వెలా ఇరిటేట్ అవుతావని తెలుసుంటే నేను అసలు నీతో వచ్చుండేవాడినే కాదు ముందు అసలు ఈ విషయాన్ని ఎవరు మొదలు పెట్టారు ఏంటి అనేది ఈ ఇంటికి రాగానే ముందు నువ్వేగా మొదలు పెట్టావు డ్రాకుల అది ఇది అని నువ్వేగా కథలు చెప్పావు నీకు నచ్చలేదంటే వదిలిపెట్టి ఓకే వదిలేస్తాను వీటి గురించి ఆలోచించి నువ్వు భయపడుతున్నావు నీకు తోడు కావాలి నాకు ఎవరి తోడు అవసరం లేదు బాయ్ థ్యాంక్స్ బాయ్ కాకు వెళ్ళకు నువ్వు పైకి రావా తీసుకో వద్దు ఎందుకు ఇప్పుడు కోపం నా కుటుంబం గురించి తప్పుగా మాట్లాడాడు ఇప్పుడు నా మీద కోపడుతున్నాడు నేను ఓర్పుగా ఉండలేదు రేపేకని అర్థం చేసుకోవడమే చాలా కష్టంగా ఉంది సర్లే పోన్లే పాపం వదిలే ఇలా చూడు రేపేక నువ్వేది మనసులో పెట్టుకోకు సరే వాడు నీళ్ళెవ్వరే కదా ఓకే నేను పైకి వెళ్తున్నాను నువ్వు త్వరగా వచ్చాయి హలో నేను మ్యాక్ని హలో హాయ్ మ్యాక్ ఎలా ఉన్నావు హాయ్ పీటర్ ప్రియానా బయటకు వెళ్దాం నువ్వు ఇక్కడికి రాగలవా తప్పకుండా వస్తాను ఎక్కడికి వెళ్దాం వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకో సరే వస్తాను అడ్రస్ చెప్పు హలో హలో ఏంటి కట్ అయిపోయింది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు బాటిల్ తీసుకెళ్ళడం మర్చిపోయాను ఏ చార్లేదు లేకపోతే నీకు ఎవరైనా అర్థం అవుతుంది ఇవ్వచ్చాడు చక్కగా అర్థం అవుతుంది ఇందులో ఏం రాసిందంటే ట్రాకుల మళ్ళీ ఉద్భవించాలంటే పౌర్ణమి నాడు ఏడు కొవ్వొత్తుల్ని వెలిగించి ట్రాకుల వంశానికి చెందిన ఏడుగురిని చెప్పిస్తే ట్రాకులాకి పునర్జన్మ కలుగుతుందట ఏ కాస్త పూర్తిగా చెప్పి వెళ్ళచ్చు ఇంకేముంది అందులో ఉన్నదంతా చెప్పేశానుగా నేను పైకి వెళ్తున్నాను రేపేక నువ్వు ఇప్పుడు నాతో పాటు వస్తావా రావా నువ్వు వెళ్ళు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మేకని కాస్త మేనేజ్ చేయి నేను తర్వాత వస్తాను ఓకే ట్రై చేస్తాను నువ్వు త్వరగా వచ్చేసాయి ఏంటి తను రాలేదా తన గురించి మర్చిపో పిచ్చి పట్టిందల్లా ఉంది మనవి ఇద్దరం ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దాం హలో మా ట్రావెల్ నా గజ్జిన్ ఒక ట్యాక్సీ పంపించండి అవును ఈ ఏరియా పేరా ఏం ఏరియా ఇది నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు ఏంజల్ ల్యాండ్ ఎస్టేట్ అనుకుంటా డ్రాకుల నాయకుడు మళ్ళీ అవతరిస్తాడా అది చెప్పు ఓన్ గా ఒక కార్ కొనుక్కోవచ్చుగా ఎందుకు అనవసరమైన ఖర్చు పీనాస్ గుట్టోడా మార్కెట్ చూసావా ఎన్ని సీడీస్ ఉన్నాయో అదే ఇక్కడికి రా ఈ చాప్టర్ లో రికో తన గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ని ఏమేం చేశాడో రాసుంది వాడు నీలాంటోడా అనుకుంటా ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏమిటంటే వంద సంవత్సరాలకు ఒకసారి రికో ఒక అమ్మాయిని గర్భవతం చేసి 
తనకి పుట్టే బిడ్డని చంపి ఆ రక్తాన్ని తాగుతాడట అప్పుడే తన ప్రాణాలతో ఉంటాడట రక్తం తాగుతాడా అందులో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏముంది వినడానికే కంపరంగా ఉంది ఇంకా చెప్తాను విను ఇవిడే మేరీ లెమన్ మీకు ఎంచుకున్న అందమైన అమ్మాయి తనని హిప్నటైజ్ చేసి బంగ్లాకి తీసుకెళ్ళి తన్ని పాడు చేశాడట ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు ఆ అమ్మాయికి పాపం ఏం జరిగిందో తెలియలేదట అమ్మాయికి రాలు పాప ఏం తెలియదు ఎలా కడుపొచ్చిందంట ఆ వయసులో అది మామూలే కదా తనకు పుట్టబోయే బిడ్డకి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ అలెక్సే తండ్రిని తను అనుకుందట ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది తర్వాత ఏమైంది అసలు విషయం తెలియక అలెక్సే తప్పు చేశాడు అనుకుని మేరీ అలెక్సు పుట్టుపోయే బిడ్డ గురించి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి వస్తుండగా ఓకే లాలి తర్వాత కలుద్దాం మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తాం వచ్చే జన్మలోనా కమ్మాన్ మేరీ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నేను బిజినెస్ లో బిజీగా ఉన్నానని తెలుసు కదా తెలుసు కూడా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడతావు లేట్ గా పడుకోకూడదని డాక్టర్ చెప్పారు కదా సరే వెళ్ళు వెళ్ళి పడుకో కమాన్ ఈ నైస్ చేయడం బాగా నేర్చుకుందా ఇలా రా వెళ్ళు గుడ్ నైట్ డాలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ డాలింగ్ అసలు ఏం జరిగిందనే విషయం మేరీ తనకు వచ్చిన కళ ద్వారా తెలుసుకుంది నీతో మాట్లాడాలి వచ్చి నెట్నే ఫోన్ చేయి బాయ్ చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ఆ ప్రభు మిమ్మల్ని రక్షించు కాక ఏమైంది ఎందుకు అలా బిగ్గరగా అరిచేవునా ఈ పరిస్థితుల్లోనూ ఆలస్యం చేయకూడదు నేను వెంటనే డెన్మార్క్ వెళ్ళాలి అక్కడ అమ్మాయి ఆపదలో ఉంది నువ్వు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు నాయన కుదరదు నేను వెళ్ళి తీరాలి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉండాలి నీ సేవ ఎంతో అవసరం ఆవిడ్ ఎలాగైనా కాపాడి తీరాలి చెప్పింది వినకుండా నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నీ ప్రాణాలకి ఆపద కలగొచ్చు నా మాటలు పెడచేవిన పెట్టకు 
ఆ దేవుని ఆనను స్వీకరిస్తాను విటమిన్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారా వేసుకుంటున్నాను కానీ ఏ ప్రయోజనం లేదు రోజు రాత్రి వేళలో నాకు చెడ్డ కళలు వస్తున్నాయి మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అలెక్స్ మీతో ఉండడం లేదా అలెక్స్ కాదు నా గర్భానికి కారణం మీరు చెప్పేది అర్థం కావడం లేదు నాకే సరిగా అర్థం కావడం లేదు ఏం జరిగిందో తెలియడం లేదు నా బిడ్డకు తండ్రి అని అలెక్స్ అనుకుంటున్నాడు కానీ ఈ బిడ్డని కండానికి నాకు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు అబోషన్ చేయడం కుదరదు టైం దాటిపోయింది ఎందుకే నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు ఆ మాట డాక్టర్స్ అంటే న్యాయం కాదు మరి మన ప్రీస్ట్ ఎక్కడున్నారు మేరీకి ఆయనే హెల్ప్ చేయలేదా ఒక్క నిమిషం ఇదిగో ఇక్కడున్నారు ఏంట అలా ఉన్నా ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు బర్గర్ ఇవ్వండి నువ్వేం తీసుకుంటావు నాకేం వద్దా అలా అంటే ఎలా ఏదో ఒకటి తీసుకో నాకు బర్గర్ ఇవ్వండి తనకి తనకు ఒక బర్గర్ ఇవ్వండి తర్వాత రెండు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఐస్ లేకుండా అభాషం చేసుకుంటాను అర్థం పర్థం లేకుండా మాట్లాడుకో నేను చెప్పేది వినా వద్దని చెప్పాను కదా ఇక దాని గురించి నేను ప్రస్తావన వదిలేసాయి అలెక్స్ నీకు పరిస్థితి తెలియడం లేదు తర్వాత మాట్లాడతాను ఏమైంది నీకు ఏంటో నాకే తెలీదు నీకు ఎవరు హెల్ప్ అయినా కావాలా నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేరు అలా మాట్లాడకూడదు నేను చెప్పేది విను మేరీ 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 తనకు అబోషన్ చేయమంటూ నన్ను వెతుక్కుని జరగకూడదు ఈ డ్రాగు లో తలుచుకుంటే దేన్నైనా అడ్డుకోగలడు ఈ లోకాన్ని తలకిందులుగా మార్చనుగలడు నువ్వేమీ చెప్పనక్కర్లేదు నా వారసుడిని కాపాడుకోవడం ఇలాగని నాకు బాగా తెలుసు సమయానికి తాళం దొరకదుగా ఇది మీ చేజారిపోయింది ఎవరు నువ్వు నీకేం కావాలి భయపడకండి మిమ్మల్ని కాపాడడానికే వచ్చాను నా పేరు ఏసయ్య నేను ప్రీష్ణి 
నేను చెప్పేదే వినండి మేరీ చాలా పెద్ద ఆపదలో చిక్కున్నారు ఆపద నేను ఇక్కడ కూర్చొని మిమ్మల్ని కాపాడడానికి నన్ను ఎవరు కాపాడక్కలేదు వెడిపోయి ఇక్కడి నుంచి చెప్పేది వినపడ్డా రక్తదాహంతో ఓ డాకుల మిమ్మల్ని చంపాలని చూస్తుంది నీ సుత్తి వెండానికి నేను సిద్ధంగా లేదా మీకు వస్తున్న కళల గురించి నాకు బాగా తెలుసు దయచేసి వెళ్ళిపో నేను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో చెప్పింద అనవసరంగా వాగుతావేంటి వాడు బలవంతు పెట్టాడు బలవంతు పెట్టాడా ఎవడు ఎవడు వాడు నువ్వు నమ్మవని నాకు తెలుసు ఏం జరిగిద్దు నాకే తెలియదు అసలు ఇదంతా చేసిందంతా చేసి ఇంకా సంజేషి చెప్తావా సిగ్గులేదు నీకు చాలు ఇక మీద నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు పెట్టే పోను ప్లీజ్ అలెక్స్ నాకు అన్యాయం చేయకు రెబెకా ఏది తనకి ఎంతో ఒంటరిగా ఉంది వెళ్ళి చూద్దామా ఇప్పుడు తన సంగతి ఎందుకు మ్యాక్ నువ్వు బుక్ కంటిన్యూ చేయి మేరీకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అయ్యమయ్యంలో పడిపోయింది ప్రాణం పోలేదు కదా వెంటనే అంబులెన్స్ ఫోన్ చేయండి ఆవిడికి ఏమైంది విషయం తాగింది మేరీ 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 ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇలా చూడండి అనవసరంగా దిగులు పడనక్కర్లేదని నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా ఆవిడికి ఇప్పుడు విశ్రాంతి అవసరం మీరు వెళ్ళి రేపు రండి సిస్టర్ ఒక్క నిమిషం తనకి తోరుగా నేను ఇక్కడ ఉండొచ్చా అందుకు అంగీకరించేందుకు మా హాస్పిటల్ రూల్స్ ఒప్పుకోవు ఫాదర్ ఆవిడికి ఏ కొరత రాకుండా మేం చూసుకుంటాం మీరేం దిగులు పడకండి శిశువుకి ఏ ప్రమాదం లేదుగా You don't worry. సంబంధమే లేదుగా ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారో నీకు అర్థమైపోయిందా Oh! <laughs> 
మన వెంటనే ఇక్కడ నుంచి బయటపడాలి మీరు నిజంగానే నన్ను కాపాడుకొచ్చారా నన్ను నమ్మండి మీకే ప్రమాదం రాకుండా నేను కాపాడుతాను అదో డ్రాకుల మిమ్మల్ని చంపడానికి వచ్చింది వాళ్ళ నాయకుడు ఇక్కడికి రాకముందే మనం ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి త్వరగా పదండి పదండి వెళ్దాం నువ్వెంత అరిచి గీ పెట్టుకున్నా నిన్ను ఆదుకోవడానికి ఎవ్వరూ ముందుకి రారు మేరీ నీ బిడ్డ రక్తాన్ని తాగకుండా పోతలను త్వరగా తలుపు తెరవండి ఈ తాళం ఎప్పుడు సమయానికి దొరకదు ఎవరు ఏం చేస్తున్నావు నీకే ప్రమాదం లేదుగా వదిలే తను వదిలే వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి ఇదిగోండి తీసుకోండి ప్రభువుని ఆత్మకు శాంతి కలిగించుగాక అరి ఓకే మీరే
करता ढाका का प्रभु का प्रभु निन्न सिक्चिस था डू निन्न ही जर्किन पड़ा चूस जर्किन पाके मंत्रजाल अंत आर्वा अस्थि पंच देवि प्रार्थिस्तू ग चूड़ इकड़ेदो रासो पेरला लूस ब्राया पेरुदे मैक 
చదువుతూ ఉంటే ఏదో ఒక డౌట్ వస్తూనే ఉంటుంది నాకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించు చాలా బాగుంది కదూ ఏం డాన్స్ అది ఏడు కొవ్వతులు వెలిగించి ఆ ఏడుగురిని పిలుస్తాను నీ రక్తాన్ని అర్పిస్తే నేను అవతరిస్తాను రక్త తర్పణం చేస్తే జాకులాల నాయకుడు అవతరిస్తాడు ఆ పని చేస్తాను నీకు మాత్రం లేదా వచ్చేలో పైపోతుంది రే తనకేం తెలీదు నా రక్తాన్ని నీకు అర్పించి మళ్ళీ ఈ భూలోకానికి నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను రా రా మంచి వేళ్ళు ఉన్నట్టునా నీ వేడి తగ్గిందా ఏంటి
सौंडे प्रेम का Oh, <laughs> 
टाक्सी चरित्र बाले जब पहले 